Hi everyone, bonjour, bonsoir tout le monde. Welcome back to Nirvaz Cuisine. Today, we will be making sauce poisson with maï moulin and jon jon. You have to learn that because it just sounds way better in Creole. <laughs> maï moulin and jon jon with sauce poisson. For the sauce poisson, these are the ingredients that we will need. We will need bouillon powder, scotch bonnet pepper, parsley and thyme, a piece, onion, bell pepper, oil, and butter of course let's not forget the most important ingredient which is the fish as you can see i have already washed the fish i let it sit and marinate in salt vinegar and uh, lime and lemon for about two or three hours i just let it sit there then i take it out and, and i wash it pretty well i also made another seasoning of vinegar salt and lime juice and after i washed it i cut it i let it sit there again i took it out rinsed it before i add the apis now you can realize that i didn't add any extra seasoning as far as um, lime juice or anything like that because i don't want to overpower it with the lime juice so i will wait and taste it later after i put the apis on it i put it in the fridge then i will start working on the mai moulin now for the mai moulin these are the ingredients that we will need. A mai moulin, jonjo, le cocoye, uh, let cocoye, sel, epice, bouillon powder, put bouillon, Cajun seasoning, piment bouc, ou bien piment piqué, Pressez ensemble avec thym, poids noir, ou bien doit pas utiliser poids ou bien qu'à utiliser n'importe l'autre poids ou vle tout. Ça c'est l'ail ensemble avec piment que me blender ensemble non, avec l'huile. Qu'on y a pas le mettre poids à bouillir. Everything that I said in English or I said in Creole, you can find them in the description box. Now to start on the maï moulin, I only use two spoons of oil. Pour maï moulin, I'm seulement utilisé deux cuillères d'huile parce qu'on pas vraiment besoin pile d'huile pour maï moulin. Qui te chaudi à chaud, then m'ajouter l'huile. Après ça, pour m'ajouter épices. Then I let the pot get hot a little bit. I add the two spoons of oil. Now I'm about to add my apis. You gotta have apis, guys. Make your apis. I will link the recipe for apis down below in the description box. Then, as you can see, the jonjon is boiling. If you want the darkness of the jonjon, the rich um flavor or the smell all that good stuff that we get from the jonjo you have to let it boil well for que te jonjo a bien bouilli pour capable joindre tout ça que vous besoin la dani then after i add the ap i let it fry a little bit then i add my black beans make sure they are very tender they are cooked through to make the mai moulin because the more tender they are, the better the mai moulin will be. Remember, we don't need the rice texture for the mai moulin. Mai moulin is a whole other um, thing and it has a different texture on it. The more cooked that the beans are, the better texture that you will have with the mai moulin. 
Then after that, I add my salt to make sure that the salt goes through the beans for a better and richer flavor. Then le episode fin fruit dans l'huile là, moi ajouter et poire, moi qui était le fruit, après m'ajouter sel pour sel capable d'entrer dans poire. Et puis m'ajouter lait de coco. Then I add my coconut milk. For a better view. <laughs> You can see the coconut milk and the beans. Meanwhile, I'm checking on my jojo and making sure that it's cooking very well. I add my Cajun seasoning and the garlic paste. I'm going to add lye with piment that I'm blending. I'm going to add the pesci with the and the piment. I'm going to realize that I'm not always going to add the piment. I'm going to add the piment with the piment. So, I pas besoin mettre jiroff dans piment non seulement pour pas faire pour pas tomber dans manger et puis pour manger en pas piquer tout parce que me petit monde qui manger dans manger m'ajouter en um, glo jonjon then i make sure i squeeze my jonjon i strain it and i get the water to add to the beans i cover it and let it come to a bowl then i wash my mai moulin Guys, always remember to taste your food. Taste the water. Make sure it's not missing anything. Goûte de l'eau mai moulin pour make sure que les gens bon sel, pas gagner le manquer. Si tout fois le daman qu'on barre et tout, make sure nous ajoute le pour manger nous gagne bon goût. Brasser mai en pour le pas coller. Quand y a moi mette mai en derrière, on va commencer dans sauce là. Il y a une raison qui fait tout que moi fais deux manger ça ensemble c'est pour me capable monter nous que nous pas besoin de fine frère pour aller faire l'autre ou capable de faire tout deux à la fois I mean c'est finouillé <laughs> nous fait pour nous faire plusieurs um, travail à la fois so je pense et ou pas besoin de fine chita faire pour faire l'autre capable faire tout deux à la fois pour capable um, préserver temps quand il y a fin mettre beurre avec l'huile là moi mettre poisson an. Dans le beurre avec l'huile, je vais mettre des petits doigts et des pistons sur pour capable de quitter le bouillie dans de l'eau um, saisonnée, dans de l'eau acide, là, bien de l'eau épice. Je vais mettre le bouillie pour un petit temps. Pas oublier de pas boire ces poissons pour ne pas craser. Je vais ajouter un bouillon de powder, je vais ajouter un thé avec persil et puis avec piment. Je vais aussi checker sur mon maï moulé. Je vais passer cuit à la donne pour me faire pas faire boule. Then I add um, the bouillon powder. I keep checking on both. Guys, remember, after you add the butter, add your oil, then add the fish and a little bit of the leftover seasoning that was in the bowl. Then add the bouillon powder, the thyme and parsley, and the pepper. Let it simmer a little bit in it. Then, as you can see, I just added some of the garlic and pepper paste that I make. And then I just let it cook in the spices a little bit before I add water. Keep checking on your mai moulin. It is very important because, because you don't want it to have any lumps. So keep um, stirring it to prevent lumps in the mai moulin. That is very, very important. Don't cook it in high. Make sure you put it on medium low so you don't pressure it. At this point, I felt like enough spices had entered the fish. I added a little bit of water. It's my moulin. You don't need too much sauce for my moulin, so I don't. I didn't put a lot of sauce. Guys, bon, dis donc que il y a plusieurs façons mon gars peut faire sauce poisson. Ça dépend de qui sauce poisson a fait. Pour sauce poisson, ça c'est comme ça moi été décidé de faire. Il y a plusieurs récipes qui viennent. Ma peut utiliser chaque fois me faire même manger. Ma peut faire dans l'autre façon pour monter. Donc il y a plusieurs façons capable de faire manger. Pas qu'on seule façon pour faire manger. On capable même je leur parle en côté. Il y a plusieurs autres capables de faire pour arriver dans destination qu'on doit aller. So li important pour nous connait ça. Si si me fait pas dans différents de jours qu'on fait, c'est même bagarre là, même résultat. As long as nous 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 arriver côté nous pour aller, c'est ça qui est plus important. Et si fait pas la différence tout, that's okay. Then nous on va ajouter um, de l'eau, m'ajouter piment douce là et puis on va le couvrir pour me quitter le bouilli pour tout um, flavor capable d'entrer dedans. After you add your water 
add the bell pepper and let it boil so all the flavors can come together keep stirring at your mai mule remember mai mule for it to have that sticky consistency that we love you have to keep stirring you have to keep stirring it put some muscles into it in the link a creole language you call that bat who bat mai mule to get that consistency that you want continue badly moi me pour mai mule me rale okay mba jas ki te mai mbouye mbatli mbatli pou bien rale pou se le balon on lot gou le bien rale i keep checking on my fish to make sure that it's not overcooking and the flavor is well put together like i said guys this your food was missing some acid like i was saying i didn't put too much because i wash it with so much acid i don't want to overpower it i added some it's okay you can always add some later so don't overpower your fish don't stir it either just keep it maybe like shaking it to make sure that it gets all the juices like the, it's covered basically continue boiling my mule to make sure that you got it na pou sa mwen realize ke sos lan byen bon li gen bon acid li gen bon sel bon epis gen bon ti gou piman men li pa pike pou mete nan reshowa et puis m'ajouter zonyon na pou sa tou mari moulin an ka el byen rale gros tèt mari a mwen men utilize li byen noir se on nan rezon tou ki fè m utilize pwa noir menm kon utilize lòt pwa pou m fè tou m kon fè la pwa ouj tout bagay yo fini kon ya atan kom te promet nou m pral mete l nan asyèt mari mwen men an pil zonyon se m mete bon zonyon nan sos lan Ben la mete a e poisson an asyèt lan make sure ke poisson an pa kraze chèch ou mwen pou nou pran l pou l pa kraze si nou vle pou an gran poisson antiye et puis m'a pas jeté mai moulin This is so good you guys it is so good the flavor the the smell the or should i say the aroma of the jonjo just amazing just overpower my kitchen oh we cannot forget avocado my mouli pair very well with avocado every haitian knows that <laughs> even the ones that claim that they don't like avocado they know that <laughs> then i add some sauce nan ke ka pi mwen bagay ou fè pi bon pi bon nou realize ke m konn mete ti fleur ou byen m konn utilize lòt ingredient pou garnish ou byen pou m dekore m jis utilize piment fwa sa paske m gen zonyon an m gen piment dous lan zaboka so m jis mete yon ti piment pike pou m fè l paret bel sometimes less is more i just added some um scotch bonnet pepper to decorate it and the avocado onions and bell peppers did the rest thank you guys for watching i appreciate you comment down below let me know what you think and what you would like to see me make next if you already told me i didn't forget about you it's coming thank you so much until next time Be